ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੌਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿਤਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਸਲਾਮ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਇਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਈ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨੰਗ ਦੇ ਵੱਡ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਈ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਵੀ ਗੇੜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ 
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਬੋਰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਐਂਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਹੀਅਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਓਪਨ ਅਪ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗਰੋ you get one and you can get five the next day hmm. so it's very growing community a very close knit and everyone wants to help each other out ek navi india ga na ha ne india na india na india aana matlab ye ji kisi ne kya hona bhai india aana to na na hi rakhta india aana na bas india na chalo assi insurance di gal kariye eh tusi har tarah di insurance karde ho eh assi aur auto di gal kar liye home di gal kar liye ha ji ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਪਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਰ 20 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਈ ਆਫਰ एवरीवन ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਈ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਆਫਰ ਇਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟ ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟਮਾਰੋ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਐ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਥੇਰਸ ਇਲਨੈਸਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ out of nowhere there's car accidents and you need to make sure that your family is protected je paise nahi aage ki karna you can't pay the bills you can't pay the mortgage you can't survive so what life insurance does is it helps you or helps your family survive without you yeah they're going to be they're already going to be in pain for losing you but then you don't want them to be in pain for not having a house being able to pay the kids schools or paying off the car loans ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਵਨ ਕਲੇਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੈਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ 2 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਦੇ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਇਨ ਡਿਸੈਂਬਰ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਅ ਚੈੱਕ ਟੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰ 500000 ਡਾਲਰਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਥੈਮ ਸਰਵਾਈਵ ਥਰੂ ਦ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੁਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਰੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ the biggest thing is that the when the wife doesn't work especially if the wife the wife does not work they don't have the income coming in to support the bills
Uh, but look for me at www.gillinsuranceadvisors.com or you can call me at 317-279-6010 for any questions, anytime. Um, I went uh, almost every year up until COVID. Oh, very good. Married in India, two kids, every, and we go back almost every year, two or three weeks. Very good. Under, India, where do you go? Punjab, either Chandigarh, Amritsar, sometimes Delhi, sometimes Goa. Okay. So, if you have a pendant, you have a pendant. Pati. 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 Uh, there's a uh, it's called Lal Kila hmm. where it's a very my family is very uh, known in Patti hmm. from obviously my parents grandparents hmm. great grandparents I did not live there I was born and raised here but I know a lot about the ancestral land and property and all that. Yes, चलो बड़ी बढ़िया गल है तो इस जानने वाले रहते हैं उपन्याप ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਗੇਰ ਰੜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਦ ਆਈ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਹੈਜ਼ਟੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਅੱਛਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਯਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੁਰੇ ਚਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਚਾ ਯੂ ਗੋਨ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਐਂਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਲੈਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਲੈਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂ ਨੋ ਹੈਵ ਦ ਵੈਕਸੀਨ ਇਟਸ ਆਲਵੇਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਨੇ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟ ਆਈ ਗਾਟ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਨ ਬੋਥ ਲੰਗਸ ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ ਬਟ ਵਿਦ ਥੈਟ ਸ਼ੇਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਿਕਾਲ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 74 ਗੁਰਦੁਆਰਾ 74 ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ 74 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 74 ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੰਸਿਨੈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ 99 ਉੱਪਰ ਐਕਟਨ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ 74 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 1969 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 99 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 74 74 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਰਬ ਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰ ਦਾ ਕੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਸਤੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੱਬ ਵਾਲਾ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੱਬ ਆ ਇਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਫਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨੇ ਕਦੇ ਨੌ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਫਲਾਨੇ ਵਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾ ਜੋ ਜੌਲਾਂ ਦੇ ਜੌਲ ਬਲੇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ 8-9 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਤਲਨ ਬਹਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਰਹਾਣਾ ਜੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਸਰ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ 79 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋਬ ਜੋ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚ ਪੈਣਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਸਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਗਿਲਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਟੋਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਏ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਆ ਜੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਘਟ ਹੋਏਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਊਗਾ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖੂਗਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਛੋਟਾ ਟੋਇਸ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 뮤직 ਦਬਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਸੈਂਚ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਖਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਨੀਪੈਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਬਾਦ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਰੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੀਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@broadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@broadcasting.com ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 718-784-0900 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਲ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 209-475-33 ਬਾਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍